，每日更新最新短剧。家主，老家主孝气已过，臣来接您下山。原来爷爷已经走了七天了。十年期限已到，我现在下山，履行婚约，掌管三大家族。家主，三家风水才卖，才需要我去巡查。这江家，没事，我自己去便是。哪来的穷鬼？江家大门也是你能敲的，还不快滚！我是江大小姐的未婚夫，今日过来是来履行婚约的。<笑>就你还想高攀我们大小姐？癞蛤蟆想吃天鹅肉？学狗的样子不错呀，背功避息的本事学的挺好。老子今天就让你知道什么叫海城江家的门帘惹不得！啊！是哪个不长眼的？敢跟我江江闹事？是哪个不长眼的？敢跟我江江闹事？家主，就是这小子，他不但打了我，他还说是大小姐的未婚夫。未婚夫？难道？这天的小厨下山了，你就是这飞，果然是人中龙凤，一表人才。混蛋，你这个瞎了眼的蠢货，连姑爷都不认识了吗？啊，还不快姑爷道歉！小的有眼不识他人，求你了，求你了，求你了！你还不配！我怎么就没认出来？齐飞，切！女婿啊，你保我江家，才卖二十年的富贵，我江某人。再次谢过，可是只是婚姻。哎，女婿啊，你有所不知，我的大女儿被我惯坏了，我怕。但说无妨呀、啊。爸，这就是你说的那个未婚夫。我真一脸穷酸样。子云，你怎么跟金飞说话？实话告诉你吧，你配不上我。识相点的话，就自己把这婚给退。叶女，你给我闭嘴！江大小姐这么厉害。不知道什么样的人才配得上你。自然是像上京正国师那样的风水大拿。不过你一个山上来的穷小子，想必不知道也正常。毕竟我们江家人见上正国师也要排上队。像你这样给正国师舔鞋都不配。原来是郑立奇啊！你知不知道他见到我也得尊称我一声家主呢？就凭你，郑立奇，限限你十分钟之内赶到江家。就凭我。蠢货，真以为自己通电话能把郑博士叫来？也不看自己几斤几两。姬飞，你要是今天乖乖的走的话，我可以放你一条活路。你若还想继续纠缠，就别怪我不客气。我倒要看看谁敢断我家主活路！我倒要看看谁敢断我家主活路！这这不是属下常拜家主。家主，郑立奇怎么会是姬家人？姬飞。你敢骗我！你算什么东西？你也配这样跟家主说话？不，家主，我把他处理了。不，我不信。齐飞，你故意的是不是？子瑜啊，明天闹到什么时候，还不赶快齐飞道歉？齐、啊、飞，对不起，我真的知道错了，求您放我一马。从今往后，在这海城内外，你我再无瓜葛。你，你，等等。哎，等等，女婿，等等，江家主，我们已经不是风趣关系了。哎，有话好说嘛！我偷偷告诉你啊，我还有个二女儿，这两年看不上大女儿，这二女儿也可以嘛？啊，你看，长得凶是凶，腿是腿的，她比大女儿更懂得乖巧。江家主，点烟之事就算了吧。家主，不好了，何小姐又吐血了。家主，不好了，何小姐又吐血了。什么？子欣，子欣，你怎么了？你醒醒！这病来得古怪，仅七天竟昏迷不醒，我也无能为力。医生，真的，这不就毫无办法了吗？这不是病，是煞。毛头小子，懂什么？是病是煞，我会不知道吗？开门枯鼠如见大，这是冲门煞，大凶啊！齐飞，这这哪来的作王？我们全家都是风水师，冲门煞。这种司空见惯的阵法，我们难道还看不出来吗？还得去医生去去治病吧。就哪来的小子，啥也不懂，就爱瞎显摆。来来来来，这下。伯父，我听说子怡生病了，我这特地从外面带来了天山雪莲
，给表妹补补身体。这天山雪莲，这品质至少得有五百年了，价值三千万。这位先生，财力惊人，有这雪莲小姐的命就有志了。区区小礼物不值一提。伯父，咱赶紧让紫金吃了吧。是啊，不出十秒钟，人就没了。嗯。你是什么东西啊？你为什么这样咒骂子欣呢？黄口小儿胡言乱语，江家主啊，这种信口雌黄之人说的话，您千万别信。是不是信口雌黄？一会儿再说。我再提醒你们一下，天山雪莲可是大古之物，对上冲门煞，不出十秒钟他就会流血而死。不知天高地厚，不知浅薄，子欣吃了这个雪莲肯定会好的。来来来，哎哎，等等，等等，哎，你们看，子欣醒了。哎，那边那个土包子，睁开你的狗眼看看，子欣这不是醒来了吗？不愧是百年天山雪莲，这要是要太好了。李先生不愧是李家继承人，就是比这个不知道从哪冒出来的阿妈阿狗强太多了。十，九，那你这小子什么意思呀？人现在都已经醒来了，来人，把他腿打断，扔出去喂狗。三，二，一，哎，子欣，哎，子欣。是是是是，你怎么了？是是，刘武，谁能害了我女儿？张伯父，这这这和我没关系啊！这哦，这个小子就是这个小子，他谋害我。这这果然是出门煞，这事好像没有错啊！徐飞，你可以办法。张伯父，您当真要相信这个穷小子？五行相生相克，金木水火土，水土生物。这个人不简单啊！特意把种子埋到陶土罐里，辅以明水，正是用冲门煞害了你的女儿。我这个冲门煞，长得如此之深，连我这粉水大师都看不出来。我太多的心事啊！杀气如果有无肉可救，这这是有个竟敢害我的女儿。我知道，天不听饶。伯父，不用气了，其实有办法。这个有破解之法，很简单呀、啊，只需……我跪下求你，救救我的女儿，救我救我女儿！伯父，您等着要给他下跪。伯父，跪下就免了，这还差不多。你跪呗，你让我给你下跪，够了。六五，这里之意，要会训练。子欣变成这个样子，现在逃起责任吗？伯父。自己让我出了什么差错，让你们林家赔命！好，好，好，我跪，我跪还不行吗？够了吧，赶快救人吧！这就是你求人的态度，求鸡大师救命！继位，五行流转，天地冷相方，竟是以冷生为五行，平衡体内杀气，这实在是高。你醒了。醒了，醒了！我真有所好转，没想到连我都束手无策的症状，想用分分钟就给治好了。果真是英雄出少年了、啊，老夫佩服，佩服！别动，还有一处。好痛！你是谁呀、啊？他是季飞，是季大师救了你的命。季飞。中娟过指南了，唯有，唯、嗯、有隐身相许。二小姐，我可才跟你大姐退了婚。原来你就是我大姐的未婚夫。既然你和我大姐退了婚，你我更没有阻碍了。你不如先和我订婚。我俩绝无可能。实在不行，你一周就来我这里两三天呗。我保证，我绝对不和别人说你和我的关系。Yeah. 我们是第一次见吧？我对你一见钟情，吉飞你就答应了吧。你这女儿脑袋怎么长的？吉飞，江子欣，你竟然爱上了这个穷鬼！要不是我给你送到天山雪莲，你早就没命了。吉飞是吧？敢跟老子抢女人？老子一个电话让你在海市生路决断。老子一个电话让你在海市生路决断，就凭你，整个海市也没有人敢这么跟我说。哼，信不信我一个电话，让你跪下来给我道歉？听你的意思，啊，是像你刚才那样吗？你，江伯父，刚才我下跪可是为了子金呢。你要知道，子金为你差点死了。你们江家这么对我是吧？
您别忘了，江伯父，我们李家也是海市顶级豪门之一。听说你前一段盖那个楼风水出了岔子，对吧？但是我觉得，放眼整个海市，除了郑国师郑立奇和我父亲，应该无人能镇此楼吧？而郑国师呢，又轻易不出门，所以你只能求我们李家。您那楼要是再不镇，您那两百亿的资产恐怕是要打水漂了。真可惜，哼！你敢威胁我？不。我不是威胁你，只要您亲手废了信基的这小子，我就可以说服我父亲让他帮你镇基。这两百亿的资产，爸，有鸡飞哥哥就可以了，缺他李家吗？鸡飞，这个宅而已，小事一桩。哼，好大的口气啊！整个海市，除了郑国是和我父亲，还没人敢说这样的话。又是郑立奇。我都没把他放在眼里边，更别说你爹了。你竟然敢这么毁辱我父亲！行，到时候我李家不来，我倒要看看你们江家能不能镇得住。门在那边，慢走不送。我等着你们来求我。啊！哎，季飞啊，这事关两百亿的资产，你可以不干。如果可以处理这件事的话，我把子金嫁给你啊。哎，不用子金，现在也能接。江伯父，那个这事不行。我先去看看工地。哎，啊，等等我，鸡飞哥哥，鸡飞哥哥，这可是我父亲勘探三年选的风水宝地，左青龙，右白虎，明堂坐中央，天门开，地护闭，纳福纳财，福禄延绵。门口有条河，不太吉利啊。门前虎口，门口缺角，这中间还是一块死地，三煞一起，有人要害你们江家。怎么会？这可是我们江家最新的人能盖的。屋无虎口，门无缺角，这也不是十字路口，怎么会是死地？就是啊，这饭可以乱吃，话不能乱讲。我跟你说啊，你的意思是我选的这块地有问题？这个楼是我找最顶级的设计师设计的，绝对不会出错。有没有错？你们心里边应该比我清楚。哪来的野小子？哎、啊，我们为江家鞠躬尽瘁了几十年了。第一次受到人这样污蔑，二小姐，你这个小吃老啊，毛都没长齐就敢出来污蔑人。<笑>二小姐，你这是哪里找来的人？他懂不懂盖楼的呀？你得给我们个交代。西飞哥哥，他们几个都是江家元老级人物，哎，我实在得罪不起。你要不……啊，我有什么错呀？嗯、各位叔伯，实在不好意思，西飞哥哥他不懂风水，我替他跟你们道个歉。这，就这，<笑>这是。<笑>这是子欣的一点心意，还望你们大人不客气。你宝中私囊，欺负小辈，你们也配拿这黑卡、啊？齐、哎、飞哥哥，你别冲动。你这个小子还是太过不知天高地厚。看来啊，江家是嫌弃我们这些老人了。那也罢，这个项目啊，谁爱跟谁跟。我们不奉陪了，各位叔伯，实在不好意思。你们是不是天天想着法子往里边吃回扣啊？是不是江家把你们喂的太饱了，没人收拾你的？你哪儿来的穷小子，敢这么跟我们说话？我跟你说啊，就算江家家主他来了，我们也不惧。就是。你们看，你们看，无知狂徒只会拿路边的砖头撒野，逐出江家财脉。鸡飞，你也太看得起你自己了。<笑>左青龙，右白虎，宁可青楼万丈高，不可白虎回头望。把右侧的高楼垫高，啊，这是白虎回头树啊！哎。给你们三秒钟时间向我道歉。你这个小子还真把自己当个人物，殊不知在我们这些有钱的上等人眼里，根本就没人瞧得起你。就是，是不是？以为二小姐把他带过来了，啊，真的就野气变凤凰了，可笑！我跟你说哈，你跪着爬下来，放我的鞋子舔干净的，我还可以考虑放过你。就是，我的鞋也要舔干净。就是我的鞋也要舔干净。<笑>不好了，您的，您的家产被少爷赌光了。经理，您老婆带着情人把你的全部家产卷跑了。我儿子不赌博啊
，怎么可能一下子把家产赔光了呢？我老婆一向很老实的呀，这也太奇怪了。是鸡飞，是鸡飞干的。嗯，季少爷，不是我的错，我永远不是太上，我求求求你们放过我们吧，季先生。都是李家少爷逼我们干的，求你饶了我们吧！什么？江家的风水大有损坏，是李武干的？是是的，二小姐，李武说想借着修风风水的事情迎娶二二小姐，我们一时糊涂，走上了错路啊！没想到居然是他，放过你们啊！可以啊，舔了吧！别侮辱人了吧？这这不侮辱人了。你不可以，我就不可以啊！季先生，你你看能不能换一种方法？什么豪车、豪宅，你尽管提。你你还还有家产吗？我我也不知道。要么甜，要么死。我们甜，我们甜，我们我们甜，我们甜。起飞了哥，你好。哎，差不多得了啊，带我去楼里面看看。好，走。对面的楼是谁建的？是李家。李家家主听说我们家有了这块风水宝地，非求着我爹给他这块地皮，说是帮我们聚财。我爹想着能一块发财，就把对面的楼给了他。聚财？是想借你们家的气运吧？谢飞哥哥，李家在我们家右侧建楼，财气都往我们左侧来，怎么会是他借我们家家运呢？果然如此，把这个东西埋在这儿，改变了这栋楼的方位。风水基础，四大方位永不变。七飞哥哥，你这那是自然界中的四大方位，这栋楼里面的自然不一样了，所以说可以被人篡改。看，原本的白虎位，现在变成了青龙位。他们不是在借你们家的运，是偷你们家的。哼，想不到你这窝囊废倒还有点本事啊！竟然看出了我李家的谋划，可惜已经太晚了。江家的气运已尽，江家以后都会成为我李家的气运供给者，而江家也会被世代奴役。李武，你你们好大胆子！江小姐，你就别挣扎了吧。趁现在我对你还有点兴趣，你就乖乖过来，让我……嗯，说不定啊，我还能给你们江家一线生机呢。给你三分钟，自己考虑。好，我答应你，只要你能放过张。等等，你算老几啊？江家现在的气运可是被我保佑。哈哈，我第一次听说别人这么爱胡说八道，说自己能保佑别人的气运。我告诉你，这天地之间只有这天地之主敢说自己能护佑别家的气运，就连我父亲这样的风水大牛，也都是偷天瞒地。偷一下别的气运来助我李家，哪来的混小子？不知道天高地厚。现在我就让你知道知道什么叫做厉害。现在我就让你知道知道什么叫做厉害。怎么回事？嗯，狗叫的多了，就是会惹人烦。哼，起飞，你到底是什么人？你用不着知道。告诉你家家主，三日之内把这白虎煞给解开，否则别怪我以煞解煞。解开白虎煞，若我李家把这煞解开了，那我李家必被反噬，我李家将为世代孤苦。齐飞，我承认你有点能耐，但是你也别太过分了。我李家虽只有一人懂风水诀，但如果李家全力反扑，你也会被我们李家大运所伤。今日留一线，他日好相见。你这是不愿意了？行。我也给你三分钟，郑立奇，三分钟之内，我要见到李家家主跪在我面前。我李家怎么说也是海市顶级豪，就凭你一个电话也能把我父亲吵死。你不就是想要钱吗？这个卡里有五百万，拿着这个钱赶紧滚，否则惹怒了我李家，就不是你这几下歪门邪道能糊弄得了的了。两日之后，有江家气运，我李家便可扶摇而上，成为海市第一世家，不枉我李明刚筹谋多年
与江春晖虚以委夷。<笑>李家家主，这是国师的玉玺，给我拿下，借来一用。怎么回事？这是怎么回事？他是不是为什么妖术？竟然把白骨杀的杀，反冲过来了。年轻人，不简单。你是郑国师什么人？郑国师？哦，郑立奇啊，我们江家湖。黄口小儿，口出狂言。郑国师，一国之师，怎么会听从你这个黄口小儿的话？真是滑天下之大稽。实不相瞒，我李江。世代侍奉郑国师，倒是没听说有你这号人物。他怎么会认识郑国师呢？无非就是打着郑国师的名号来打骗咱们。郑立奇现在混得这么好了，那把他叫过来吧。是，小子，这话说的未免太大了。郑国师一国国师，天地之主，亲封一国之师，你个一文不值的小子，想叫他来，哼，恐怕难于登天。切，纯属扯淡。就你这样的人，会认识郑国师？郑立奇，家主有令，命你速来相见。家主，你的人啊，看看他们办的事儿。混子，你知道你能多大事吗？家主饶命！家主饶命！不，绝对不可能，误会，肯定都是误会。这件事情交给你了，办得漂亮。是。我限你三日之内解开白虎煞，否则我定让你李家再次消失。解开白虎煞，唯有电高青楼。您的意思是，让我们李家把张家那栋楼给修完，照我们的契约。他们，我李家怎么生了你这么个孽障？我不信，我不信，我们李家马上就能得到张家的契约了。不可能，我们李家是第一世家，我们李家是第一世家。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
你家把我们高楼垫高了，这白虎杀三十界了。西菜哥哥，你好厉害！家主，鄂家主听闻您下山一事，特在银座设宴，邀您过去小聚。嗯，银座酒楼不就是海市最高档酒楼，一席可达千万。鄂家家主下如此血本，就为了专门招待你啊？西飞哥哥，你究竟什么身份啊？怎么这么不是是你家家仆，连鄂家家主都对你这么尊敬？我该说还是别说？老铁，我懂，大人物啊，就是比较低调。放心，我绝对不会告诉别人的。哦，对了，那我就回去把这件事情告诉爸爸。李家的气运已经解了，你先回去吧。好。对了，西飞哥哥，别忘了给我领酒去。嗯家主，银座饭店已经到了，这是为您准备的礼物。千年的风水镇宅之物，你也倒算用心。哎，不好意思啊，这么高档的酒店，怎么碰到你这么一个乞丐、啊？你在说我吗？不是，你是谁呀、啊？好好的地方都被你给待臭了。也不看自己配不配到这来。我要是被别人看见，跟你这个乞丐一起进这个饭店，我的脸都被你丢尽了。你这话说的可真搞笑。你能来吃饭，我为啥就不能来啊？这里的东西啊，都是百万起步的。你这个穷乞丐，吃得起吗？吃不吃得起，好像不是你说了算了吧？算了，算了，不你说。哎，你跟乞丐还生气了是吧？就你这个穷三样，也不看这是什么货色。我告诉你呀、啊。这里面每一个保洁都比你有钱，你不看看自己该不该到这个地方来？你要是进去了，那些大人物看见你，你呀，头都抬不起来。好像就是你嘴里边那些人毕恭毕敬的邀请我来的。今天在这请客的呀，是我们鄂家老爷子，请的呀，是我们家的姑爷。不会说你就是我们家姑爷吧？原来是鄂家人，我还正好。还没考虑好这门亲事呢，正好退了吧？你说这就对呀、啊！你还真当自己是我们家的姑爷？混账东西！老爷子，这位可是鄂家的座上宾，今晚的主客，姑爷姬飞。鄂美玲，这就是你作为主母的待客之道吗？什么、啊？这就是我们家的姑爷。这姑爷不是说是姬家这一代最厉害的人吗？怎么这副穷酸样？混账，还乱说话！老爷子，你要把我们家小姐嫁给这么一个穷酸样，为娘都不同意啊！这可由不得你不同意、啊。你是姬家小子吧？多年不见，快快快，咱俩先去喝一杯。想当年啊，你爷爷跟我那可大喝了三天三夜啊！好，<笑>走走走。孙女婿，我敬你一杯。<笑>以后我们何家血呀、啊，就交给你了。爷爷，讨厌。<笑>对了，鄂家主，小小心意，不成敬意。哎呦，孙女婿，来就来了。还拿什么礼物啊？<笑>谢谢啊，谢谢。哎呀，破貔貅，也好意思当礼物？我们鄂家随随便便一个少主，都比他值钱。我们家恶雪从小可是娇生惯养的，跟这个穷酸货，哎呀，他他怎他怎么生活得下去啊？这，你你是不是也看出这小子不靠谱了啊？是不是？哎呀，我都跟你说了，趁现在还来得及，我们赶紧退婚。这光彩啊！这貔貅，竟然是千年的镇宅之物啊！什么？这貔貅是镇宅之物？怎么可能？我们鄂家的镇宅之物啊，才区区几百年，这个破貔貅怎么可能是千年镇宅之物？老爷子，你有没有看错啊？我们鄂家贩卖文物器物这么多年了，我不会看错的。这
就是难得一见的千年镇宅之物啊！老爷子，我刚才好像听到恶夫人说想要退婚来着吧？我们家黄立新，你可能听错了，我们就是要退婚。恶夫人，我对天发誓，此事不是我所为。哎呀妈，你冷静点，先救爷爷要紧啊！这国师，这国师马上打电话给赵国师。国师好。国师，妈，你一定要救一下我们家老爷子。突发疾病，应当是冲克。此房内必有风水冲克的煞。奇怪，厅堂方正，天花板高悬，主位坐北朝南，面向大门，大气，怎会一挖即正？这酒店自建成便是公认的风水宝地，内里陈设更是全合风水，因此才吸引全市大户都来这儿宴请宾客。想必不是酒店的问题。看二老爷子这样子，应当是行冲，且是立刻行冲。怕是……郑国之。你一定要救一下我们家老爷子，要救一下我们老爷子。命若悬丝，怕是没救了。不会吧？真的没救了吗？哎，我们家老爷子对我们二家太重要了。这个煞我能解。你给我闭嘴！请我师傅出手相救，方能解救二老爷子。郑国师啊，你都是顶级的风水大师了，那你的师傅肯定更厉害。哎，他在哪里啊？把他请来可以吗？啊，正是这位姬家家主姬飞。这不可能，这个穷酸小子，怎么看他不顺眼了？这不可能。师傅，徒儿先前未曾失礼，来吧，恕罪。别叫我师傅了，这种小煞你都应付不来。师徒受益不惊，忏悔。姬飞，求你救救我爷爷。不知道，我可能是嘴上。<笑>哎呀，我们家的好女婿，我恨不得马上把儿媳嫁给你了。哎呀，来来来来来，来，救救我们家老爷。老爷子对你多好啊！是是。来，你上一个啊！挡着干嘛？你要做法呀？这个房子坐北朝南，外面又有桥通南北，还有一条河如玉环绕。有一点说的没错，确实是大吉之地，而且跟虚弱之人的身体相冲。但是有没有考虑到？这一点反而会被歹人利用，那么问题应该出在……哎，竟然是爷爷的生辰八字！是啊，谁把老爷的生辰八字放在这？他他想害我们老爷！不愧是师傅，竟然能一眼看破其中乾坤！还有什么不舒服吗，老爷子？没有了，孙女婿，谢谢你的救命之恩啊！既然你救了我这把老骨头，我也没有什么可以回报你的。城南和风居是我的产业，从此以后我就把它交给你了。贺老爷子，这份大礼我受不起了。我说给你，你就收下。赶明啊，我让管家带你过去看看。可是我们鄂家的重要财产，你怎么就送给这小子了呢？鼠目寸光的东西
。总之，我说了，从此以后，何风居就是金小子的了。谁要是不服，让他来找我。哎，站住！你知道这是什么地方吗？一个乞丐刚往里闯，不就是个卖风水器物的地方吗？这儿可是和风居。非达官显贵不能进，非风水大能不能进。你个乞丐沾哪样？确实我好像哪样都没沾。哎，知道就好，赶紧滚，别在这晃悠。我还非进不可了。哎，你别敬酒不吃吃罚酒，信不信老子送你走？我还非进不可，敬酒不吃吃。啊，你敢打我？别让你这么胡说话了。我大要看看是谁敢收走何风居的大东家！大大东家，你好大的胆子，竟敢对姑爷不敬！二老爷子说了，以后何风居就是姑爷的产业了。呃，对不起，对不起，姑爷，我没认出来，我不知道，求您饶过我吧，对不起，对不起。姑爷。从此以后，这和风居就归你了。需要什么，您随便挑。这金蝉不错呀，慢着。这金蝉我要了，跟哪里来乡巴佬，竟然能进了和风居。你们乡巴佬是打算跟我抢啊？对呀、啊，想和我魔家抢东西，可以。留下你之手，国家的人不知道这个金蝉你镇不镇得住呢？老子命硬，镇得住。倒是你今天就死在这金蝉手下了。你不是说你命硬吗？我帮你改改。你是从哪来的？竟然想要我的命！我一定要让你死！家贵客，你好恶毒，居然要以真谋害他性命！魔家是殷家的走狗，跟我姬家可有世仇，但你别冤枉我呀，他自己装上来。你与殷家有何深仇大恨？不过口角之争，为何如此狠毒？居然把魔家公子变成一个植物人！殷家和他的走狗，我见一个杀一个。我文家世代仰仗殷家而生，乃是殷家一份子。这么说，阁下也想害我了？你这么猜也可以。我可是文家这一代最出色的后辈之一，阁下想用风水害我，不知有没有这个本事？哎，你猜错了，风水害你，你还不配。欺人太甚！你等着。你这种小妞，武力就足够了。怎么给脸不要脸啊？金飞，你竟敢这样对我，如此深仇大恨，我文家一定不会放过你。好呀，让他们来呗。你们文家是怎么办事的？我们魔家少爷在海市被人打成了植物人，你要是杀不死那个害我们少爷的人，你们文家以后别想在海市给我混下去。大家老有所不知啊。那个不知天高地厚的小子，他是姬家的人呐、啊。姬家，当年我魔家、殷家、文家联合杀了姬家上一辈，姬家这小子这时候来到海市，莫若是为了报仇。看起来应该是。我回去会向魔家和殷家家族汇报此事。你们文家。务必在海市，给我杀死！我们文家一定拿姬姓那小子碎尸万段！来人，传我家主令，半个小时之内要了小子的命！是。用点劲儿没吃饭、啊。你，我怎么了？葡萄。姬飞，你别太过分！你到底为什么和我们文家过不去？过分。千年前，殷家和文家抢了我姬家的风水，几十年前又害我父母，这仇我难道不该报吗？这，去呀、啊
请出示起飞，我家家主有令，来要你的命。啊！狗杂碎，居然敢让我们大小姐为你吃水果！姬飞，你一定要如此侮辱我吗？拿个茬而已，至于吗？你看人机子，没你那么矫情。家主，插手。不去呀。这么着急，我可没空。别着急啊，收拾完他们我会来。竟敢羞辱我们文家，杀人狗杂碎，动手！妻子这种女人怎么如此厉害？想嫁一个没落世家，怎么使唤得了这等绝世高手？莫非是跟上京的某位搭上了线？不可能！即便是在上京，也只有英家嫡系英继和上京魔家天才少爷。你不过区区一个江家废墟，怎么使唤得了这等高手？英家和魔家，两个杂碎家族，我还看不上。连英家和魔家都看不上，难道季家真的起来了？啊！季、啊、少爷，是我有眼不识泰山，冲撞了您，求您大人有大量，放我们家一马，全家自杀。我会考虑考虑放过你。你，你说的话，我一定会一次把二回去告诉我们家主。还不快滚！这小子竟然这么狂，敢叫我们文家全体自杀！我要不杀了这小子，我就不姓文。家主，那小子身边可是有绝世高手啊！你说的，是真的，千真万确。看来这小子是攀上了什么大人物。万里，我们文家得罪了这个大人物，这该如何是好啊？不过是个江家赘婿，我们姬家也值得文伯伯您如此操心。哎呀，我们家少主君临，我们家有失原因。在我看来，那么江家姬妃都不值一提。那少主，您来此所为何事啊？听闻姓江的这小子不仅抓走了文敏，还把魔城打成了植物人。此等欺世大辱，五魔七。一定为你文家讨回公道！哦，好，好，好，好，好、啊！文家再次谢过少主。不过，姓姬的那小子，不仅跟姓江的有所瓜葛，而且身边还来了个绝世高手。我、哦、少主，你看这区区江家，也配和我上京魔家相提并论？绝世高手，只有我魔家还有国主英家能使唤得了。他个穷酸货应该使唤不了才对。就算绝世高手来了，有我这不外传的金简阵，啊，也得死！我少主果然是风水天才呀、啊，这么难摆的阵，你居然摆得出！我家在此谢过了，文明回来，我立刻让他与您成婚。风水阵，姬飞，我看你还怎么猖狂！用点力呗，姬子。是。你今天怎么回事啊？力道老是不对。对不起，家主，我也不知道怎么了，今天头脑昏昏沉沉。算了，给我下口停火吧。
。对不起，家主，属下不是故意的。不对劲，入了别人的局了。猜的不错，你正是中我的风水局。你又是谁呀、啊？你还不配知道我的身份。你现在已经中我的风水局，要想活命，尽早给文明道歉，然后滚出海市。来替你找回场子的，我这次来不仅是为了带走文敏，顺便给我的阿长报仇。阿长，谁呀、啊？大声一点说！你陈家废墟，竟敢目中无我！魔吉可是上京魔家最出色的天才，更与太子英继是至交好友。上京魔家可是京师三大世家之一，一世家可抵一小国。英家更是掌管我大商三千万里江山。我们这些世家全都要仰仗殷家而生，姬妃，你竟敢这样对他说话，你不要命了？知道就好，给你三分钟时间考虑，放了我一命，我只向我道歉。我倒是可以考虑给你还有你身边这妞留一条命。哎呀，好了好了好了，废话那么多，来，给你。我看你怎么杀我。魔吉，这小子身手不容小觑，他身边的人武功也不弱，你千万不要掉以轻心。他身边的人。文这妞已经是你的人了，怎么可能？姬子对姬妃忠心耿耿，忠心耿耿，再怎么忠心，中我的风水之人，一样是我的人。姬子还愣着干嘛？杀了姬妃！你果然够厉害的，知道从我身边的人下手，有够阴毒。杀人嘛，何必沾我自己的手？姬妃，那在你要死的份上，只要跪下，给我磕三个响头，再把这和风居给我，我可以既往不咎。和风居，我看居然把这么大的产业给了姬妃，要我看，我家是真是失了智啊！原来是看上和风居了，做梦倒挺快的。姬妃，你别敬酒不吃吃罚酒。要知道，你马上就要被自己手下杀了，还不如把和风居给我，我还能给你留点时间，给自己埋口棺材。我这还没动呢，你又盼着我死，我命挺大的，死不了。区区江家废墟而已，怎么可能活着？要我看啊，这和风居已是你的囊中之物。姬飞，今天我让你看看什么叫做风水师。上。看到了不是？这是略施小镇，都让他把产业的事情都办了。没想到你这么厉害，风水水平已经到了如此地步，不费吹灰之力就能让他们反目成仇。我可是天才风水师，这点小镇对我来说轻而易举。罗少，你可真厉害！等我解决了这杂碎，我就去你家一次。不是。一个破金简镇，你们至于吗？你怎么知道金简镇？哼，不过是个山下来的土包子，就算他知道了金简镇，也不知道钱。罢了，看在是个蠢货的份上，从我库单钻过去，我就考虑留你个全尸。姬妃，魔少已经给你这么大恩惠了，还不赶紧跪下谢恩？什么？你怎么知道金简在这？我那是不是你说的？不是我。哎，这么明显的地方，瞎子都能看见。就算你知道这金简的阵眼在哪，你个乡上来的土包子不会解也没有用。金简阵可是上古阵法，步法复杂且密不外传，其解法更是无人知晓。是千古以来最为恶毒的风水阵之一，姬妃，要是你这丑蛤蟆也能破了魔少的风水阵，我就承认你有点本事。别说你就是让我当个奴隶，就算让我把整个文家双手奉上，我也给得起。可惜你不过就是个什么都不会的废物。姬妃，我劝你识善点，交出这和风居，然后滚
，不然啊，我把你这何文君统统砸了，顺便再把你美丽的妻子小姐收到麾下。哎，两个蠢货，真的是对牛弹琴。哎。不知道，你怎么可能？皇上，不用看了，我来给你解释一下吧。这金简分为两段，主杀伐分裂，需要布阵者与阵物的气运相结合，是个赌命的局，谁的气运强，谁就能活。这是一个非恨之入骨之人根本就不能用的禁术，他现在遭到反噬，已经活不成了。妃，你好大的胆子，竟敢杀魔家少主！可是魔家一怒，整个海市都活不了。你这是要葬送整个海市啊？一个魔家少主而已，而且他是自杀，跟我没有关系啊。不过区区魔家，你可知你害了整个海市？魔家不会放过我们的。魔家我根本就没有放在眼里，你就算把家主叫过来，他也不能把我。妃，给我等着。家主，我刚刚是怎么了？属下对家主出手，还请家主责罚。没事儿，帮我沏杯茶去。是家主。什么？你说我被齐家小厮偷了金简阵，你去死吧！没错。齐妃小厮敢害我魔家少主，魔家大长老苏齐还是杀了齐妃。为何放花？是。<笑>你小子就是姬飞，敢杀我家少主，今天我要让你血债血偿！哎，好累啊，怎么又有狗在叫啊？你又是哪家的呀？大长老，就是这小子，不仅害了魔城，还杀了少主魔齐。大长老，你可一定要为他们报仇啊！嗯。老夫乃魔家大长老，你个不知天高地厚的小厮，竟敢这样对待我们魔家！你可知魔家一怒，整个海市都得死！你这样对待我魔家，不用我出手，海市整个世家族都未来追杀你，到天涯海角有无你！大长老，这全都是姬飞一个人的错，和我文家可没关系啊！您大人有大量，放过我们文家吧！放过你？你可知？世家一怒服尸百万，今天我们在海市受了屈辱，要让整个海市来偿。姬飞，都是你这穷酸小子惹的滔天大祸。我文家在海市扎根这么多年，今天竟然因为你这小子要害死我全族。不是你为什么什么脏水都往我身上泼呀、啊？你们文家死不死跟我有什么关系啊？不过我在海市确实有那么几个眷属，魔老儿。你知不知道什么海市是我造的呀？信不信我让你魔家满门皆灭、啊？<笑>好一个不知天高地厚的小子！今天我就让你看看我魔家的能力。海市有脉，尽在南山之中，而阵眼就是山中那块石碑。只要我们挖了那块碑，整个海市的风水气运也就败了。二哥。为了鸡飞那小子，为了整个海市的风水，是不是不太好？不是我们要败了海市的风水，而是我要让整个海市去追杀鸡飞。毕竟这个阵眼世代由我们魔家掌管，只有我们魔家知道风水阵眼在哪。将整个海市的风水拿来威胁海市的贵族世家，将他们的生死牢牢掌握在我们魔家手中，是一条好计谋。杀了我魔家少主。这笔账一定要和姬飞好好清算。我，我家要有整个海市风水正眼危险，要海市各大世家杀了姬飞。哈哈哈哈哈！这场妙啊，姬飞。这次你一定得死！完了，我
，完了，我们文家完了。求小子，这就是你不知天高地厚的代价。都是因为你，要不是你，我文家怎么会得罪魔家大长老？你可知凯氏龙脉气眼都是由魔家看管？姬妃，你害我文家，我文明发誓，一定举全族之力追杀你到天涯海角。哎哎哎，差不多得了，迫害海市气运的人在这儿，你对我发火，是不是有点拜高踩低，欺软怕硬了？姬妃，别以为我不知道你的想法，想让我文家对上魔家大长老，想害我全族，我不会让你如意的。姬妃，不出十秒，海市的世家大族都会来追杀你，我劝你趁这点时间好好交代遗言吧。<笑>我倒要看看，海市的人会怎么来杀。海市背靠南山，北接丽水，是楚阳地了。那么海市的龙也应该在。龙眼应该在，在南山。就算你小子望出海市龙脉所在，又如何？气眼所在，只有我魔家知道。如果我猜的没错的话，海市的龙脉气眼应该在南山的牡丹亭。<笑>我还以为你小子风水造诣不错，未曾想也不过是一个庸才吧？竟然加一个死穴作为海市气眼，错破，当真是错破！<笑>自己看看吧。我还以为你们找到真的了呢，就那么半天是个假的。黄口小，竟敢质疑天地雇主殷勤亲自点的海市七脉，寻龙寻气血行脉，云雾共生是龙井，你连龙井都挖错了，还想找到气眼？井底之蛙还敢望眼，杀了！我的命盘竟然陨落了啊！挖了这块碑，断此出七脉，毁了海市的风水，为大哥报仇。嗯嗯。姬妃，你竟然杀了魔家长老！哎，你这人真搞笑啊！魔家杀我可以，我杀他们就不行了。魔家在海市竟然死了三个人，这下彻底完了，魔家一定会毁了七海中的东西。你要是放聪明一点，我说不定还能把海市的气运给续上一续。你以为你是谁？竟然大言不惭，说自己能驱一城风水。把地图拿出来。是。来，看清楚了，南山才是一条真龙，真是可惜，这么多年居然没有一个人能够窥探到龙眼气血所在。哦，整个大商全是些庸才。你要是现在跪下求我，我说不定能够考虑考虑。敢按我文家这人下跪，我看你是活的不耐烦了。又来个文家大，也就是他杀的大长老，害了我们整个韩氏。竟然是你小子！我文家在韩氏辛苦经营多年，没想到经营你小子，让我们文家走上绝路。今日。我便杀了你，替了你的人头向魔家请罪。口气还真是不小。来，你杀吧，我看你怎么杀吧。我看你这何分居，客厅供阳台，那我就分煞。二家将此处给你，也没留什么好心。哼，想让二家帮你，你是打错了算盘。回风煞，我要是解不了，那我就当不了这个何分居的老板了。你这山里来的穷小子。没有半点风水知识，敢妄言能解这何分煞？妻子，在那儿解了吧。是。这么简单的一个煞，在你嘴里边吹的跟个天大的煞似的。老爷子，你也太没东西了吧！姬妃，你竟敢这么说我父亲！这山里来的野小子，竟也识得这何分煞？看来。这还是魔众
，分水之学。小南，你们好声好气的求我一下，我能考虑考虑，放你们一条生路。季飞，事到如今你还敢说大话？我告诉你，整个海市风水地气气眼全用魔家看守，你杀了魔家三人，我海市为表忠心，所有世家会追杀你到天涯海角。说的没错，就算我们文家放过你。这海市的其他世家也不会放过你，你就等着让全海市的人追杀你自食吧。怎么，终于知道怕了？可惜怕也没用，等到海市江家各家两大世家到来之时，就是你击飞生死之时。哎，我那是累了。你知不知道他们两家在我面前都不敢大声说话呀？你以为你是谁？江家各家和我文家联手，即使是上金魔家也要忌惮一二，就凭你。也敢对抗三大世家哦！ Oh, 我差点忘了，你是江家最婿。不过我们这么大篓子，你不会以为江家还会帮你吧？文大小姐说的不错，像这样的废墟，我们江家早就受够了。顾七飞，你好大的胆子，居然敢捅出这么狠！今天就算天王老子来了，也帮不了你。原来是江大小姐，你忘了你怎么跟我下跪道歉的了？你不过是仗正义起势力罢了，还敢在我们江家面前为所欲为？不过过了今天，仗义起恐怕也是保住你吧？你爸就这么教育你的？别提我爸，不知道你用了什么法子，居然让我爸对你刮目相看。不过你放心，过了今天，我爸杀你还来不及呢，怎么会救你？七飞，不看在你我以前有婚约的份上，你不如跪下求我，我至少能放你一马。像你这样的废物，想逃出升天，难于登天啊！哎哎哎，你没有搞错呀，我休的你。你说什么呢？明明是我不要你的，所以还说我被你这个废物搞退婚了一样。是非虚实你自己心里边清楚。好了，我不跟你废话了，我还要去寻龙点穴呢，不想跟宠活多说。季飞，你算什么东西，居敢这么骂我！不仅你这个废物，还想为海市寻龙点穴？能为整个大商寻龙点穴的，只有天下共主殷亲跟太子殷季。就像你这样的，还敢口出狂言寻龙点穴？江大小姐，我们还是别和这小子废话，不如早早合力拿了这小子人头去向魔家赔罪。听说魔家和太子殷季殿下关系甚好。我们去赔罪，说不定能求个恩典，让太子殿下为我海市寻龙点穴。你说的对，大胆，谁敢动鄂家女婿？鄂大小姐，你知道你在说什么吗？我是姬妃的未婚妻，各位想要动姬妃，也要看看有没有这个本事。没想到这小子真是来了鄂大，要知道你鄂家的实力。我们家想动也不是一件容易的事儿。姬飞只不过是我们江家退后的一个废物罢了，没想到鄂家居然抢着要。不过我倒是不知道鄂家都不什么时候这么穷酸了。别人不要的垃圾，月姐。有些人啊，狗眼不识真金，又把宝贝当成了垃圾。可我们鄂家就不一样，价值连城的宝贝，一眼就给看走了。你竟敢说我是狗！姬飞，没事吧？放心吧，没事。这是什么锅配什么盖啊？乐<笑>雪，你能看上姬飞，想必跟他是一样的废物。不过姬飞惹恼了魔家，你们两个要下地府，做一对野鸳鸯了。姜<笑>子云，道歉。道歉？凭什么道歉？你都已经自身难保了，你不如跪下来求我，我可以让你死个痛快。至于你，鄂雪，你背叛了整个海氏世家，等你死后，鄂家也会被其他海氏世家瓜分殆尽。不过，你要是愿意跪下来求我的话，我都可以放过你家。放过我们鄂家？我们鄂家可是海氏的顶级豪门呢，是谁大言不惭，要对付我们鄂家？竟然是鄂家主。哦，是这样的，恶母，我们并没有想对付恶家，只不过呢，这个姬妃她惹了魔事吗？您确定要帮她吗？什么？你说害了海氏的是姬妃？你你你，你是姬妃？你做点啥事不好，非要去得罪这么一个庞然大物？那个魔家
，可是知道海市的龙脉气血在哪里。这样下去，他可是要挖了海市的龙脉的。齐飞，你可知道你闯了多大的名山大祸吗？鲍夫人，他们找到的气血是假的呀。我帮海市找到真正的气血所在，岂不是更好吗？大言不惭！你懂得寻龙点穴的功夫吗？只有天底下共主阴亲和太子阴纪。才有这样的能力，你算什么东西？我不理解，这有什么难的吗？好一个不难，你害了魔家，就等于得罪了整个海市。果然，我当初并没有看错你，你就是一个不知天高地厚的穷酸货。我女儿还要嫁给你，哼！退婚，马上退婚。妈，你怎么能这样？四小姐，我劝你还是听听母亲的话吧。不然到时候就要跟姬飞去街上乞讨了。姬<笑>飞，连鄂家都要和你退婚了，你还有什么倚仗呢？不，我不同意退婚。既然这样，那我们就其他世家一起灭了鄂家。正要如此。等等，我们鄂家可是无辜的呀！你这个赔钱货，可把我们鄂家看惨了。妈，既然你不愿意退婚，你就跟姬飞滚出我们鄂家。好你个姬飞，你以为你是谁呀、啊？哈、啊，敢这么跟我说话？哼，我倒要看看你是怎么不容忍我了。没话说了吧？没话说就给我消停点。鄂玄，我最后再问你一次，要不要跟他退婚？婚约是从小就定下的。妈，这么毁约，咱们鄂家成了什么人了？再说了，爷爷一直都很喜欢姬飞，就这样无缘无故退婚，可曾想过怎么和爷爷交代嘛？怎么跟爷爷交代？你爷爷生灵鄂家的风水命脉，现在命脉被毁了，爷爷能不能够活下去，还是一个问题。再说了，不把姬飞交出去，整个海市都将与我们为敌。鄂雪呀，我可是为了我们鄂家好，难道你是想看到我们鄂家被整个海市剿灭吗？不，妈，我没有这个意思。可是，可是姬飞他说来说去，你还是放不下这个穷小子。他到底有什么好，值得你搭上整个鄂家？妈，我不知道。够了，姓鄂的，你再为我未婚妻，你就从这儿给我滚出去。好啊，姬飞。你可千万不要忘了，这个何分居是谁送给你的？你不要一张口就把何分居的原主人给我赶出去。鄂雪，你看清楚他的嘴脸了吧？我妈，姬飞他不是这个意思。您要实在不喜欢他，我我这就带姬飞离开海市，从此再也不会爱您的眼。姬飞，你不准走，你要留下替整个海市以死谢罪。那就要看看你们有没有这个本事了。此宝乃是我江家传家之物，有呼风唤雨、赤风神明之功效。姬飞，你今天若死在这宝下，也算是你的荣幸。我认识此宝呢，这是我们姬家之前放在你们江家保管的东西啊，只不过缺陷二十年，怎么成你们的东西了？你胡说什么呢，姬飞？这可是我江家传家之物。你不会是看到此榜之功效，想占位置又起了贪心吧？毕竟你一个穷家庭，怎么可能见过此榜？这本来就是我们姬家的东西啊，谈何占为己有？二十年前，我爷爷为了保护我，将此物交给你们家保管，就是为了想让你们好好照顾。结果没想到你妈贪图财物，把我扔到山上。二十年过去了，你应该没想到我回来。那正好，交出来吧。想拿到此宝，就看你有没有这个本事。天地之力，听我号令，榜上神明搜搜写行。竟然是榜中神明黄飞虎！完了完了，我们鄂家完了！这榜单上随便哪个神明都能灭了我们鄂家，更何况是排行榜之前的黄飞虎！哎呀，我们怎么会招惹到这个事情啊？这怎么会招惹这么一尊神啊？哈哈哈！有了这黄飞虎，姬飞，不论你有何背景，都必须跪在我们面前，臣服于我们。江大小姐，传说
，只有将家指定的继承人才能继承此宝。如今看来，已深得将家家主的青睐，继承将家指日可待呀。七岁，我如今已经叫出黄飞虎，你这小杂碎，还不快束手就擒？我束手就擒？江大小姐，江家的继承人好像是你妹妹吧？这个东西不会是你偷来的吧？你！从现在起，我就是江家名正言顺继承人。姬飞，你就等死吧！黄飞虎，给我杀了姬飞！你在等着什么啊？你莫叫黄飞虎敢问可是继承后人到我家来！你搞什么？是我叫你过来的？你敢不听我的话？你竟敢打我！打你又如何？唧唧歪歪，吵个不停。我和主上说话，也有你插嘴的份儿。主上。找我前来有何吩咐？你也搞错了，不是我，他找你来。这是张家后人的气息，刚才多有得罪，失敬失敬。果然还是江家厉害，能降服这等煞神。不要这么说，季飞是活不了了。完了完了，哎呀，这下可咋办呢？我就说，这榜上神明还得听我们江家人号令。黄飞虎。杀了姬飞！干嘛？没想到千年以后，江家后人竟敢以下犯上，冒犯主上。主上，我这就替你杀了他。你竟想杀我？你可是我榜上所显化的神。虽自古以来有江家保管，但其中神明皆听从祭祀。如今江家竟出了你这个吃里扒外的东西，我这就杀了。他、啊、他、啊、就是个杀神来求小的。凭什么做我们江家的主？我们江家可是你家事。你还是真敢与我祖上相比！我真的叫错了，季大人，你放过我吧！我是一时听了这两人，故意在这两个蛊惑，我才一人一时迷了心智啊！啊，对对对，啊啊啊！季、啊、家家主，啊啊，都是我一时糊涂，才走错了路啊！求你放过我们吧，季家主。求求您饶了我们吧！滚吧！哦，对了，姐姐，文家的祖先尸骸是不是还埋在咱们姬家的龙脉之上？通知他们一声，把他们的尸骸都退回去，离我们家的风水宝地远点。对对。齐飞，既然你已经看出来我是被文家人所蛊惑，那可以放我走了。江子云啊，江子云，要不是看在你爸和你妹妹的面子上，我今天绝对不会让你走出山。哎，是是是，是是，我以后一定好好侍奉父亲。姬姬大人，姬大人，拿来吧。这是我们家的传家之宝。你还不愿意吗？嗯。啊，没有没有，我愿意。哎，请您下葬。时隔千年。这封神榜终于现实了，黄飞虎，带着他去找其他神明吧。那主上您，我在海市还有一点别的事儿。是。姬飞呀，你果然是我们家的好女婿啊！妈妈，你就别脸脸。我一起忙啊，小雪啊，你照顾好他啊。齐<笑>飞，你别介意，我妈就这样。没事儿，倒是这海市气血至今都没有人管，导致海市千年不振。算了，让我为海市做点贡献吧。海市的气血被魔家挖了，地煞形成，如今姬飞得了。分神棒和黄飞虎，我们不能拿他的人头到魔家请罪，这该如何是好啊？文家家主，你这话就说对不对了啊！海市风水，既然是因为魔家之过，跟季飞有什么关系啊？啊，有无辜之头颅，就换取你文家的狗血偷生，有你这么做的吗？啊，要不是你江家大女儿把分神棒给了季飞。会沦落到今天这个地步吗？无人赔罪，到时候莫西的三大家族，就连整个海市的人，到未来的三十到五十年，都会穷困一生。
到时候，我们还是将是真正的寸草不生的花木。姬飞是我们鄂家的女婿，我说这件事跟他没有关系，就是没有关系。文家家主，你要想动姬飞的话，看我们鄂家同不同意。这姬飞怎么成了你们鄂家的女婿了？这明明是我江家的女婿啊！江成辉，我可听说。你大女儿想杀了姬飞，去找魔家求和，现在又舔着脸来抢女婿了，啊！你看你家大女儿配不配？我江家不只是一个姜子怡，我忘了告诉你，我二女儿姜子欣可不比你们二家血压都差。明明是你们江家的大女儿和姬飞订的婚，怎么现在换成二女儿了呢？我就是晃的。你又怎么样？我告诉你，像季飞这样的少年才俊，只有我家女儿才配。哦，对了，我忘了告诉你，我家女儿和季飞已经约定好了，下次就把这给你了。卑鄙无耻！你卑鄙无耻！不行，我得赶紧通知血丫头，要抢在你们之前把这货整给你了。一个杀你的穷小子，也值得你们李大家族这样嚣张吗？可怜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你们先放开我。我还有正事要做呢，那什么正事还比我们两个更重要？找到海市气血，我确实可以找到海市的气血所在，然后给海市续上五十年的气命。但是有一个条件，我爷爷二十年前为了保住我的命，给了你们三家三十年的气命。但是相信你们，成年之后你们三家要共同去世。现在我成年了，现在我只能过一辈子。记得了吧？我承认你确实很厉害，我们两家呢也不容易被你驱使的。不过，再续五十年大运这事儿，只有天子公明，而且自认证。今天天亮，你们这，我们走。我知道你们魔家愧疚，所以才想要离开。可是气运的事儿，不是我们就能想的。不过你放心，我父亲他们啊，马上求着太子英姬求情呢。只要英姬愿意出手。绝对不会让海市沦落至蛮荒之地的。哎，你们没听懂我说话，我我还有事儿。姬飞那个贱人，不但杀死了我家的堂亲和大长老，甚至还杀死了我儿魔齐呀！此仇不报，我誓不回来。一个山上的畜生，杀了你魔家三个，魔家这些人，哼！太子，只要你能为我魔家杀死姬飞。我魔家定有大礼封上。他，你看我殷家去哪儿了？恶家，恶气。哈哈哈哈哈！你放心，莫急，我会去海市，我们讨回公道。大姐，哼！那就谢谢太子殿下了。姬飞。这是豪车地产，还有黄金都是我的陪嫁。我们周末领证好了，你这些东西有什么牢记的？我们江家可是他封神榜的姬飞，封神榜的各路神仙又不是听你们江家的，他们只听姬飞的。你们江家拿封神榜在那里，不过就是区区废纸一张。你们拿着封神榜，只不过做个顺水人情。你说我家做顺水人情，那你家拿得出拿得出什么东西啊？这些东西，豪车豪宅。我们家我们家做房子怎么就俗了？有钱谁不喜欢啊？反正呢，本朝是以风水为尊，送这些东西就是上百台面，我就觉得不俗。我觉得俗，不俗，即便也俗。我说的不俗。好了好了，哎，这弄得我怪不好意思。本来应该我送才对。不行，像你这样心情太倔，本来打更容易打仗。再不送，怎么对比那女的抢走了？明明你们家已经退婚了，现在要反悔，真的是没头没脸。姬飞，这是我们鄂家老祖留下的贪狼印，可以耗你我们鄂家十万银子呢。哎，不行不行，真的不行。我当是谁呢？原来是姬飞呀、啊！你这个穷三货，怎么越混越差，都开始吃软饭了？
，面具摘了行不行？我认不出来你是谁。本人国家四大长老之一，我清。又是你的长老。哎，大长老安顿的怎么样啊？你又跑过来了。几位，上次是我魔家大意才着了你的道，这次可不会再轻易的放过你。鄂少，这个是太子英记送给您的小礼物，看看，喜欢吗？这是太子玉玺，太子玉玺可是太子的身份象征啊，玉玺可要上半国之名。回去，太子竟然舍得送这，你回去告诉英记，说我不需要，你拿走吧。鄂小姐。这可是太子玉玺，你不要太子殿下，难道真的要跟这个只知道吃软饭的穷小子吃糠咽菜？我说了不需要，你走吧。你真是瞎了眼，姬妃这种，连彩礼都出不起，还要你倒贴，你是故意蒙了心，非要跟他在一起？他说不要了，他就赶紧滚。哪有你说话的份儿？你一个穷酸子！说呀，你们不说了。我再告诉你，他说让你拿走，赶紧滚！滚滚！你知道这东西是谁送的吗？大商太子英记，就因为你这个混子，还敢跟太子抢人，真的是活着混大烦了。谁说都没用，反正他说不停。滚！你不要给我的东西，看见太子。终于来了一个鹰角。<笑>就你这么个穷僧货，有我不起来。太子殿下，你怎么这么柔弱？你摸他的东西，你怎么老让我掏钱？不就一个太子吗？至于吗？你不错，他可是当上太子，下任国主继承人，背后可是有整个商朝的负责。要是得罪他，比如说在海市。连整个商场经营都混不下去，就是个乡巴佬，中国最厉害的人，就是那些狗屁不是的正义吧？像我们这种高阶层的人，那也不是。你是不是以为自己能了不起？行、嗯，那就陪你玩玩吧。这个东西看着很难，其实难度还挺多。从小五行深刻之力，使真心中中兴亡遗憾，一种风处灭成污。<笑>你小子有点本事啊！能明白这些阴阳诀窍，也做了不少事呢。给你个机会，这给我开门，我去陪你出去。请允我出去。你这样，这飞呀，这飞。要不识时务，让你开门是给你面子；要是得罪了我呀，我让你求生不得。所有。你别再叫了，再叫就没命了。就是啊，姬飞，你就服个软。英姬，他不是我们能够得罪得起的人、啊。姬飞，识时务者为俊杰。要不你去看吧，要么此。怎么又有一个包袱自己实力的这句话我都说烦了，怎么杀我呀？这可是大张太子。不是，是的，原来老子是很凄惨，是敬酒不吃是罚酒。要不让你看一看太子气，真的。哇，你真不嫌脏呀！一个鹦鹉还被你当宝贝了，是不是你爹送你的？看来他还挺期待你。他们敢偷我们父子关系！我是在救你，你信不信你再用一次，你会死的。啊，不可能！你等着，三日之后。还是会大开海市圣殿的门，求我再为海市续路，只在前。你说他们会不会集全海市？姬家的碎事完断。哈哈哈哈哈！姬飞，怎么办？太
行，行嘞。不如趁现在，我赶紧逃离海市吧。都怪我，都是我的错。要不是因为我，你也不会得个醉印记。这样吧，这些东西你都带走。好，走得越远越好。啊，你们俩，我不仅不走，这个银座盛宴我要去定。家主，天地共主的标志才是行云的。等会儿银座盛宴上，您就可以揭露您天地共主的真实身份。这下子这一天太久了，你家长，不行，今天我差不多了。哟。这不是我那个妹妹的废物未婚夫吗？怎么得罪了太子爷，还敢来银座酒店？继妃，你好日子可到头了。还好我有点先见之明，早给你退了婚，要不然被你连累，可要被我小姐妹给笑死了。不是，苏云，这个就是你说的那个和子欣订婚了的继妃，他妈一时穷酸呀，哪配得上子欣呢？七少，你放心啊。过了今天呢，这个废物就跟我妹妹的婚约不作数了。哦，到时候呢，就由我做姐姐的给人安排定亲。哦，那我就先在这里先，谢谢姐姐您了。哎，别客气。姬飞啊，既然敢来，就等着被全海市人空欺吧。拭目以待喽。哎，喂，装什么装啊？死到临头还起劲。走。七叔，听说你跟太子殿下关系好，那等等海清宁多美言几句，让太子帮我们海市三十年亲。哎呀，小事小事，这个海市气运，就是我们海市所有人的事情啊！我一定会极力游说太子，给我们海市帮这个忙。谢谢谢谢。哎。你怎么来了？全店所有人都觉得是你害了海市，你就不怕各大世家对你发难吗？赶紧离开这里！我可不嘛，我就是来保海市气运的。姐妹，你说什么大话？这不是你该来的地方。你走。呀，这个不是江家二小姐那个废物赘婿吗？啊，这种地方可不是你那个穷小子能来的地方。哎，怎么最近我不是听到有狗在叫？说的就是你，赶紧滚！你等着！哎，各位海市所有世家，这个就叫姬飞，就是他毁了海市三十年的气运。今天我们海市所有世家联合起来，绝对不能让他戳这个大门。原来你就是姬飞呀、啊，一个穷小子，可害惨了我们海市。今天你还敢来到这里，你就不怕我们联合世家杀了你吗？杀了你！对，我们合力杀了他，以泄心头之恨。各位老板，熹妃是我们江家的女婿，还请各位老板看在江家的面上，放他一马。放他一马，那我们海市这些世家被他造成的损失，谁来赔啊？就是，因为海市龙脉镇也被毁，我的好几个国际大单子活生生的被别人半路截胡了。现在，我的企业资金链都困难。我老婆因为海市风水三十年被毁，直接暴毙身亡了。不杀了他。我心安安的，对，杀了鸡飞，鸡飞，杀了鸡飞，鸡飞，杀了鸡飞，鸡飞，杀了鸡飞，杀了鸡飞，杀了鸡飞，叫什么？人不行，怪路不平。你们真的是欺软怕硬啊！魔家面前连屁都不敢放你们吗？怎么到了我这儿就非要我偿命？真的不行，鸡飞，竟然还敢还嘴！一个山上来的野小子，竟然敢这么对我们说话！鸡飞，你不要以为你攀上了江家，我们就会高看你。你根本没有资格和我们这些权贵们平起平坐，在我们眼里，你就是一个臭退婿。我劝你还是赶紧自行了断吧，免得连累江家一起连坐。<笑>我们这几个世家联合在一起，你有江家的保证力。散开！哎，你小子干嘛呢？这个上手的位置可是给保海市三十年气运的人准备的，你一个穷小子凭什么坐这儿啊？姬飞，你敢抢太子的位置，就不怕被殷家剥皮抄家吗？他坐了太子爷的位置，要是让太子爷知道了
还是未来三十年机遇可怎么办呀？这是双啊，这样张家都保不住你。这个位置不就是给包含是气运的人坐的吗？来来来来，坐。听到了吗，各位？这个小子说他能保含是三十年气运，真扯淡。我看这小子呀，是太过害怕，疯了都，竟然说这样的话。众所周知啊，能保含是三十年气运的。只有两位，一个是太子爷，另外一个是天下公主殷青。难道你说你是天下公主殷青？各位，可不是我齐家仗势欺人啊！这小子太狂妄了。今天我以江家家主之令诛杀姬飞，我以钱家家主之令诛杀姬飞，我以冯家家主之令杀了姬飞，杀了姬飞。姬飞是我做的赶紧去，我看谁敢动他。郭小姐。您当真要为了姬妃得罪我们海氏所有世家？你以为太子殿下喜欢你，你就能为所欲为？要是太子殿下知道你和姬妃订婚了，他还能庇佑你吗？就是，我劝你，赶紧断了跟姬妃的联系，否则，一说是你，连整个恶家都会被太子爷舍弃。你们行了，废话少说吧，姬妃，受死！<笑>怎么会这样？哎呀，这就是你的人啊！怎么我们的人全都忽然倒下了？姬飞，一定是姬飞！你究竟用什么手段，让他们瞬间倒地？就是改了一下气的流向而已，惊讶什么呀？不可能，你小子也会风水，就算是太子殿下，也不可能用风水直接把他们撂倒。你绝对是下毒了，枯肉寡闻。何小姐，你们竟然娶这样的人当女婿？你们是想和整个海市为敌吗？对不起，你们的全部损失，我鄂家来赔。你赔得起吗？就算鄂家赔不起，还有江家，你说吧，赔多少？这个你要五十亿，就这两个区区打手，你要五十亿？当然喽，这些人可是我们家花三年时间培养的精锐，当然值钱。要么把钱给我，要么把他的头给我。好，我赔。这卡里有七个亿，你先用它来抵吧。慢着，江子熙，你个车里扒外东西，居然敢拿这么多钱给姬飞请罪！姐，我没办法，没办法，没办法就退婚。你想让我们江家为整个海市抵罪吗？秦少。我妹妹刚刚是开玩笑的，姬飞早就跟我们江家没有任何关系了，随便你们怎么来，我们江家不会跟任何人事。不行，去拿坏东西，滚！何小姐，现在江家呢已经走了，你已经没有这个钱来还这个债了吧？齐飞，这下你真的闯大祸了。这些人都是我家主大的，正是啊。你也想替齐飞还这个债？这里有五百。购买你的狗命，五百亿？怎么可能？来，拿给我看看。来，你故意的是不是？这只小丑罚你狗眼不识泰山。来、哎，看一下这个账户里有没有这么多钱。没有的话，哼，我让他们俩跪下来给我道歉。老板，卡里面工作不少，刚好五百亿啊！五百亿，这可是我的全部身家的三十倍。这个山沟里来的穷小子，怎么可能有这么多钱？老板，你看我真的是五百亿啊！没想到姬飞居然真的有五百亿。姐，你还想让姬飞出我们江家？没想到他居然真的有那么多钱，好便宜！私子身份不简单呢，姬先生。刚才是我有眼不识泰山，不知道您的身份。这个，这个卡，您拿着。你让我赔的呀？收下，收下。哎呀呀，不是那个意思，季先生，这个宝贝吧、啊，不值钱。你说是不是？哎呦，刚才真是，哎呦，你看我这个，真是抹的太碎了。你看，季先生，这就是一个保镖而已。你要是想呀，我明儿再找几个让你打着玩儿。哎，对了，你随随便便就能拿出五百亿。几个保镖罢了，明天再送几个给您伺候您。您大人有大量，还望原谅我们刚刚大言不惭。最先不是还是说想要杀过来的
。不是啊，这这这这个误会，这是误会啊！谁说的？山大里啊,啊，这个可是误会。我也不是不想你，原谅你们可以，有一个要求，离开海市，发誓永不。迁出海市？我们几个人的基业可都在海市的，你让我们迁出去，那不就让我们死吗？即使您是五百亿的拥有者，你不能如此虚实我们呀！对呀、啊，我真硬要你。哼，那你就别怪我们不给穆百亿的面子。大胆，竟敢威胁我们家族！此女的身份不简单呢。怎么可能？季飞，你到底是什么人？怎么有如此高手愿意做你的奴仆？大商，竟有如此势力，此子深不可测。要么滚，要么……我齐家。愿意滚出海市，永不回来。我钱家也同样愿意撤离。李家愿意撤离。啊。齐飞，好厉害呀、啊！你刚刚是没跟他去合影，怎么两三天你还没放他？没想到你不但能拿出五百亿，身边还有如此强大的奴仆啊！我真的没有看错人，齐飞。你看我怎么样？季飞，你别太可恶！<笑>太子殿下，这是我们为你准备的银座盛宴，全海市的世家都在这儿，求你大发慈悲，呼吁我海市三十年的气运。太子殿下，求你了，事成之后，我一定给你一份大礼。嗯，是的，太子。<笑>三位家主，这就是你们的诚意，让这个小子坐上我的位置。啊、太子饶命，这这都是我的失误。季飞，赶紧起来！李爷小子，也配坐在上首吗？季飞啊，先下来，慢慢坐啊。小子，你这这这。怎么关键时刻掉链子啊？哎呀，三位家主，这个做不就是给保护海市气运的人做的吗？我做挺合理的呀。我们找的是英俊英太子，就算你风水的本事再大，也比不过太子殿下。季飞，别挂啊，先起来啊，后面的事情后面再说。季飞，赶紧给我下来！啊，别怪老子对你动粗。这个姬姬姬姬飞是吧？赶紧滚蛋啊！可以饶你一命。你能奈我何？<笑>我给你们三秒，赶紧解决这破事，要不然我还是就等着变成一片绝地吧。姬飞，那你真的看着我们海市就这么败落吗？江家主。他根本就保佑不了海市，你怎么随意出来动太子殿下呢？你可知这是杀了头的大罪？区区一个半吊子的风水师，群龙点穴都不会，你们是被骗了呀？大唐，你竟敢说太子是骗子？我看你才是信口雌黄的那个。我没有说假话呀，问问阴气就知道。小醉，你以为人人都同我一般信口？要保海市三十载气运给我，这不过是信手。哎，准了，保给我看看吧。嚯，你说保就保啊，想让我保海市气运也可以。上了几杯，准备。哎，准准备太子，不枉我同死呀！我死不成。太子，哎。李飞就是个穷小子，敢出去就行了，不需要他的性命。哦，明白明白。你们呢？不愿意？没有，没有不愿意。啊、哎呀，李飞只不过是个穷小子。你看，这还是三十年的气运，跟李飞两者相比，孰轻孰重？这还要对比吗？太子殿下，你能不能换换个条件？金银珠宝嘴里提，季飞，可是我江家的女婿啊！我是什么人家？看着我女儿受苦。哎
。好吧，那个你在这喝吧，公公，到时候就跟我走通河呀。啊。就你们这家事，能入我殷家，大富大贵，能收拾我亲一份。你殷记，哎，是不是上次没有把你收拾够啊？看上了我的未婚妻，是不是应该问一下我的意见？哇，老贼，来问你的意见，试试喽。不干净，那我给你洗一洗。哎呦，这这怎么个打我？李飞，赶紧放了太子！行了，全海市的人全死在这里吧！李飞，别闹了，赶快放了太子！阴纪出言不逊，只是小小惩罚一下。文家主，下次要教训人之前，掂量掂量自己实力哦。金飞鹰，你小子，我会让你知道是谁在庇佑寒山。诸位，自有去。龙脉气血，此处便是海市的龙脉气血。只要我们在此处栽上这棵树，让气不逸散，海市便还有三十载气。哦<笑>此树是个死穴啊，种树栽根，树根会越扎越深，直到影响龙脉。触阴地，魔家四大长老把碑给拔了，阴差阳错的救了海市，根本不用我动手啊！你是真的蠢啊，居然还要栽树？你信不信？不出三刻，海市损害的气运就会在他们身上显现。哎呀，这怎么回事啊？我的头昏昏沉沉的。哎呀，我我，哎，我也是。难道真如齐飞所说，栽了这棵树，反而损害了海市的风水？错吗？有没有可能，你爹从来就不信你？金<笑>飞，你是个什么东西？他是个什么东西？质疑我金家正道，一定是种的还不够深。<笑>别白费功夫了，你根本不会寻龙点穴。<笑>听到他说什么了？听到他说什么了吗？他说。他说我父亲不会点穴。哎，我说的是你。金飞，要胡言乱语。金飞啊，这话可不能乱说。就是啊，金飞，你可伤点心吧。从今天开始，天下共共。传世奇物，只有天下共主才能拥有。金飞，你怎么会有这个东西啊？不可能。这一定是假的，对，一定是假的，是真是假，诸位上前来看便知。是真的，是真的。传说，传世奇，上面刻有五爪金龙纹，这奇上有五爪金龙。<笑>这么看来，他们江家和天下共主有渊源啊！<笑>天佑我江家！<笑>你竟然如此身份！嗯，我恶下这是家主跑了，编这种拙劣的谎言来骗我们，看老夫来拆穿你们
竟然，竟然真的是无爪金龙王！怎么，又骗我？是真是假？殷先生一看便知。看，我不看！我殷家的传世戏，怎会在一个毛头小子手上？我可否还是气郁的？我可否还是气郁的？我，我，我，他不杀了你！我他妈杀了你！家主，障碍已清除。你，你竟然杀了阴纪太子！人家不会放过你的。不出两日，人家的三大长老就会杀了你这个逆贼！天下共主，本就是阴家用上不得台面的手段抢了我姬家，如今我家主杀了这等小，不过是重掌共主之位。姬妃，你这个魔鬼，要将这件事情报告阴清国主。我等愿追随天下共主季妃，求共主慈恩，帮助海氏续三十年契约。两位岳上，快请起。我受不起，你们两家对我们姬家始终很效忠，我不会亏待你们的。弟子，家主，这里面是几座银矿，都给你们。银矿，要知道，一座银矿就就已经亿万富翁了。这银矿，全大商不过三五座，在这儿，我竟然见到了整整三分之二。这算什么？家主可是拥有着全世界的金银矿。全世界的金银矿，就连国主一清也比不过。公主，我们以后就追随您了。公主，我看得清清楚楚，是吉妃那小子杀死了殷太子。此等大仇，定要他血债血偿。吩咐大罗，杀死吉妃，夺回传世玺。是。吉妃，这周陪我吗？不行，吉妃，说好的这周陪我的。行，我。我都陪，我都陪。家主，外面来了一个人，说是您的未婚妻。未婚妻，苏家的人啊。带我去看看呗。哈。七飞哥哥，你是？七飞哥哥。我是你的未婚妻苏打若呀，你下山结亲，却只倒江家和鄂家，从来都没想过我。打若好伤心啊！这样不太好吧？今天你可一定要好好补偿人家。哎、啊！这杀四代殿下，你今天必须死在这里。你是殷清派来的，知道就好。你今天必死无疑。这，臭皮女，你想杀我？小样，想的倒还挺美。狐妖血脉，不是，你竟敢侮辱我！
你别瞎说啊！你，你啊，你，你还挺厉害的，身负狐妖血脉，这些年每个月必有一次的情潮，你是如何避过？你怎么知道我是狐妖血脉？脉如柔丝，不似常人。我猜的没错的话，你的病得天下共主才能解吧？天下共主只有一人，必是姻亲。如果姻亲是天下共主。那为什么你的病这些年还没有解呢？不可能，天下公主只有殷亲一人，你再不让我心知，玉心飞剑。你的克星吗？你要是真的不信，自己看看。啊啊啊、胡恩居然真的消失了，你，你才是。对、啊。既然是的话，西飞哥哥，以后可以跟在你身边吗？绝对不行，我未婚妻都有三个。我不能不有愿意，只要让我跟在你身后，求你了，西飞哥哥，没有你我会死的。我还有点事儿，急事儿，我我先走了。你说什么？打肉盘变了，没错，打肉一进戏就被吉飞那小子迷住了，现在恐怕指望不上了。吩咐苏家，明日我去拜访。是。听说苏家以前和姬家有婚约，公主大人确有此事，只是这姬家早已败落，如今这一纸婚约算不得数。婚约一事。怎么能不做主？我做主，把你家大女儿苏晴嫁给姬飞。公主大人，你这是何意？姬飞杀我儿，还敢在海城叫嚣？我让苏晴过去，你柔克刚，暗中为我传递情报，以杀死姬飞。公主，您为何不直接动手？姬飞此人十分难缠，唯有打入内部，才能彻底击败他。臣明白，这就让苏晴前往海市。八卦镜，老板，这东西我要了。慢着，这东西我文家要了。文敏啊，你不去忙你父亲丧事，你跑这儿来干嘛呀？这跟你有什么关系？总之，这八卦镜我要定了。今天这俩人思维不错呀，不是你们玩家。识相的就把八卦镜交出来。慢着，谁敢动我的未婚夫、哦？你又是谁呀、啊？这个哥哥，我是你的婚妻苏晴。姑家的人，你跑这儿来干嘛？这不是最近听说你的威风吗？你看上了这个八卦镜吗？妈，老板。这个东西我全包了。我们不熟，没关系，反正啊，我是你的未婚妻，现在不熟啊，迟早也是要熟的嘛。你又是哪儿冒出来的？不管你是谁，那只八卦镜我要定了。你这是要和我抢啊？在这海市还没人敢和我抢东西。就这么两个人，你还没有和我抢？他们可是行家，你年纪轻轻就能轻松打败两人，难道用了什么我看不出来的风水之术？就打败这么两个人，还用不着使用风水？不用猜了，他用的是毒。吉飞哥哥真聪明，我都有点喜欢你了。吉飞，带一个女人来跟我抢东西，难道以为如今的我怕你不成？光天化日之下，你就编子不太好吧？起飞，受死吧！哎，我真的累了。你自己几斤几两不知道啊？你没那个实力。总之，这八卦镜我要定了。<笑>我的鸡飞哥哥也是你能碰的，识相的就赶紧滚，要不然下次就和这两个人一样。你，鸡<笑>飞哥哥。我帮你拿到了八卦镜，你怎么奖励我呀？我很熟吗？啊！金飞哥哥，你等等我
。干嘛跟着我？谁派你来的？这个这个，你在说什么呀？没有人派我来的。苏家的事情我一清二楚，给你个机会说清楚。谢飞哥哥，我真的不知道你在说什么。我再给你一次机会，要么说，要么……你可以说，你干嘛要赶人呢？不说是吧？好，王飞虎，坐将在，杀了，射，射，来，先生们，我早就跟你说过了，要不，要。谢飞，你这个臭男人怎么有眼不见人？我对你这么好，你居然出手就下杀招！我给你讲个故事吧。千年前，苏家与我们姬家结下誓约，永不背叛。我爷爷因为过于信任你们苏家，与你们结下婚约，但是你们却被点忘恩。如果是你，你会手下留情？啊，累死我了！妈，你要的八卦镜给你拿来了。哦，对了，公主吩咐你的事情做完了没有？您放心，已经用我父亲棺材布下了阴宅帝王，到时整个酒店风水都会变成死人局。只要姬飞赴共主之宴进入酒店，绝对十死无生。干得漂亮！如此，我们也不算负了共主所托了。原来在这儿等着我呢，怪不得他们一定要抢那个八卦镜，原来是想逆转阴阳风水。祖上，我们该怎么办？将计就计。家主，文敏刚才来电，说是三日后邀请您前去参加文家主葬。行，我会去的。只是，这场恐怕是鸿门宴。你觉得是不是鸿门宴？我会不知道吗？正好的，把他们连根拔起。有够晦气的，参加个葬礼也没遇到。姐，你怎么说话的？你还有脸说呢？要是你抢我未婚夫，现在和姬飞踏入这个道门的，可就是我。娘子云，当初可是你自己嫌贫爱富，嫌弃姬飞的。现在知道姬飞厉害了，就舔脸过来，你可真惨。姬飞，我知道错了，以前是我不懂事儿，我现在清醒了，我们还能再去寻人吗？哎，江大小姐。当初是你张口一个闭口一个看不上我，怎么现在改口？姬飞，你别给脸不要脸，我看上你可是你也荣幸。如果你识相点的话，就背着礼金来娶我吧，不然我这么一个如花似玉的大姑娘可不能嫁。不知天高地厚，走吧。姬飞，你如今这么对我，我以后一定不让你好过。姬飞，你来了。我父亲是被你害死的，于情于理，你也该上炷香。八卦在外，一向在中，周围还有血迹，全是咒力啊！真厉害，文敏，你不惜牺牲你父亲最后一缕幽魂，也想要杀我？想清楚了，他可是永世不得超生。如果杀不了我，值得吗？鸡哥哥，好久不见，没想到再见呢，竟然就是你要死的时候。鸡飞，过去上炷香，还能让你死心我要是不呢？鸡飞，你已步入天地无极绝杀阵，逃不掉的，还是在死之前给自己积点阴德吧。这东南西北四个方位。
可是用青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽锁着的。金飞，你要是想逃出去，除非有通天之才，否则啊，还是乖乖的在这给神兽当养料吧。没用的，这阵就是增加束缚你的力量。你现在四肢都被四方神兽拉扯着，怎么也不可能挣脱的。七哥哥，你好歹未婚夫妻一场，不如你在临死之前与我进行一场云水之欢。不休息的法术啊，你是急需阴阳调和。苏晴。他只剩三分钟就会被压死了，都这时候你还在乱来？哎，人生得意须尽欢，七哥哥要是死了，我再去哪找那么好的？小妹，偷偷别怨你，可是这不好吃哦。你给我闭嘴！哎呀，完蛋了，苏塔若，你还不知道吧？三炷香进了天地之后，再向姬飞走去的人，就会和姬飞一样，被这阵法中的重力化作一滩血水。苏晴，你和姬家是世代联姻，为何要将姬飞置于死地？他可是天下共主。这该从什么时候说起呢？要不，我给你们讲个故事吧。大概十九年前吧，姬家老爷子，也就是姬飞的爷爷，来找到我们。说他们家诞生了一位天下共主，这天下共主可掌管全天下，可是这共主身体羸弱，不能承接天下的运势，于是找到我们苏、鄂、江三家共同承担。俗话说得好，匹夫无罪，怀璧其罪。这姬飞得了这么大的好处，我们苏家怎么能不眼红呢？于是我们和殷家联合，偷取了他的气力。所以，殷家就成了表面上的天下共主，而我们苏家也得到了许多好处。所以，我承认以后，想找到江、鄂、苏三家拿回共主之位。没错，可不曾想，这鄂家、江家居然这么蠢，竟然同意同姬飞联姻，还将气运还给了他。这到了我们苏家手里的东西，哪还有还回去的道理？你选择跟东家来杀我是吗？这你就错了，是殷家要杀你，我们苏家不过是顺水推舟吧。说完了吗？说完了，该上路了。谁在说话？还能是谁呀、啊？苏晴，我们才多久没见，这就忘了？原来是苏达若，你居然背叛了公主，和姬飞同流合我可从未背叛过公主，是吧，姬飞大人？你来的太晚了。属下路上有事情耽搁了。哎呀，苏达若。就因为你耽搁这么一点点时间，姬飞啊就被我们困在了阵中。这阵法一旦开启，就绝无解开的可能。哎，可惜呀、啊，你就只能眼睁睁看着你的新主人，在这阵法之中，渐渐的化作一滩血水。姐姐，哎，本来呀、啊、还想跟姬哥哥云雨，可心打乱了我的计划。这下好了。没能和姬哥哥金热城，还要提前送他上路呢。文明，还在等什么？早就准备好了。哎呀，你们快看，姬哥哥马上就要被这阵法压垮了！呀，姬哥哥不要死！哎。你们不会真的认为文老狗的孤魂能压得住我吧？王飞虎，莫将在。文老狗享受不了这下，给他灭了吧。是。这到底？
到底是什么？在这样的阵法中，凡人根本无法动弹，更别说使用术法了。殷青在哪？不，不可能，你绝对不可能逃出这个阵。小心！别愣着了，快抓住他，别让他出了阵法。此蝶名为斑斓幻蝶，身有剧毒，触之即死。既非，受死吧！挑虫小计。说，殷青在哪儿？我会考虑放你一命。你想得美！不说是吧？那下场就跟他一样，动手。起飞！你杀了文明。殷青在哪儿？在何方区？什么？把紫青带回家。你没事就好。齐飞，你怎么了？苏青跟我说，殷青往和风居了。是吗？对啊。西南点香，如有恶鬼。闻之可让人精神，有人给我吃的风水咒，你不对劲，有吗？我不是恶血。哈哈哈哈哈哈！空心，你把恶血怎么了？想救他，你得答应我一个条件。什么条件？简单。把天下共主的位置让回来，带你的家当滚回山里去。殷青，你是在痴人说梦吗？<笑>不答应我，那我就把你的未婚妻送去赌博。殷青，你是不是真的以为没有你，我就找不到恶血？想不到你连神鬼煞都能解，不愧是真正的天下之主。不过可惜了，从今日起，这天地间就只剩下我这个假的天下之主了。不只有神鬼煞，不错，除了神鬼煞之外，我还用仙人一海布置了鬼娃煞。这鬼娃煞一旦形成，里面的人一定会死。想杀我？看你有没有这个本事。姬飞，你以为我不会防着你这手吗？今天你死定了！想让我死？想得美！姬飞，你已经被我的神鬼煞制住了，是不是感觉头昏脑胀，脑子马上就要炸掉？除非你有神助。否则，绝对不可能逃脱我这天罗地网。殷青，你知道你最可怜的地方是什么吗？最可怜的地方，就是用你浅薄的意识来评价我的实力。你怎么可能站起来？这，这是江家封神榜。就算你有封神榜又如何？你非江姓，你不可能召唤出里面的神。王妃何在？末将来迟。就算你有王妃火，也敌不过我的鬼娃煞。一个鬼娃煞而已，你未免太高看自己了。鬼娃煞没起作用，方位摆错了。要不然，我帮你摆。
这是。这是什么？什么东西啊？不要我下来！我我我。江主任，你说什么呢？哪有虫子？是被我用风水之术控制了。皇帝，大人，没想到你一个小小海城世家，竟然会认识我。天下共主，谁人不知？是，公主大人来我府上，有何困难？你有一个好女婿。要击飞天下公主，你一天得不到，我一天就是人质。这个就是击飞的那个未婚妻，看上去也不过如此。我早已和击飞退婚，和击飞结婚了，并无结果。哦，张子云，我凭什么不能说？我要是不说，我就要跟那丫头一起去死了。和击飞结婚的是我们江家二小姐。江子熙，原来如此，他现在在哪？你身后。替我转告姬妃，想要江子熙活，让自己来府上换。姬妃，事情就是这样。现如今，你们已经被掠走了。我这个老头子在实在没办法的情况下，我才是求你的。伯父，不必担心，子欣是我的未婚妻，我一定会保护她。殷青小妖的是我，只要我去了，她不会为难子欣的。他记得，是冲着你来的，那你的人身安全该如何保障呢？伯父，你忘了江家还有封神榜吗？上次子欣给了我以后，我便试了一试，能召唤出来的神明不少。而且个个都有大宗师的实力，除了不能长久现世以外，基本上毫无缺点。我这就带着他们去救子欣。好，一路上要小心点。你这个人，歹毒之辈，你去帮他提防，别遭了他的道啊！明白了。齐飞，我要和你一起去。不行，这次去的是殷青的老巢，太危险了。你忘了吗？我是以前殷青的杀手，我了解他的住处。行，那你我走。嗯。殷青老贼，出来受死！一飞，你果真来了，想救江江西，就不自信了。且慢，殷青房内有很多阵法，特别是他门后有一处机关，可能会在那里埋伏你。果真如此，进门就是邪煞禁术，这老头也不怕被反噬。还有，他房内有很多风水阵，你一旦进入阵内中，就完蛋，一定要小心。姬飞，你终于来了，过来说话。是殷煞。鸡哥哥，鸡哥哥，子欣，你不是被殷青抓走了吗？什么殷青啊，主？我只知道今天是我们大喜之日，不讲那些晦气话。天下一刻，谁清？真的吗？老公，我先敬你一杯吧。真的。鸡哥哥，你别那样吓我呀！原来如此。如果是真的，那就太好
。姬飞，你这句话是什么意思呀？雕虫小技，焉能坏一个道行？滚！家主，你没事吧？家主，请上座。有意思啊！不会是你啊，银青。家主，您在说什么？我听不明白。你觉得同样的招数，对我还能用几次呢？<笑>能在情欲中保持本心，已是不易；在权欲中还不迷失，属实是凤毛麟角。我佩服你。<笑>纵使你姬飞是不是书的天才，说到底，不过就是气运强一点的蝼蚁罢了。如何同我殷家数代人对抗？你这是螳臂当车，自不量力。你不会真的以为把我绑住了，我就没有办法了？你别大言不惭了，这里是我殷家政务及大臣之所，暗含天干地支，环环相扣，生生不息，变化无穷。就算把你放了，你又能有何作为？殷青啊，殷青，就算给你二十年，你也成不了天帝。你不会真的以为你能取代我成为天地共主吧？你什么意思？天地共主是什么意思？你永远也不会明白。天地不仁，以万物为刍狗。天地是政务的等级，而非风水的上。啊啊啊啊！季佩，季佩，又是幻境。殷青，你也算是一个人才，可惜心术不正，成不了大器。是我呀，季佩哥哥，我是真的。你还想怎么样啊？我真的是真的呀，齐飞哥哥。大若，齐飞哥哥，殷青他自知斗不过你，已经取走风神宝，不知所踪。你快去追他！不行，你们跟着我已经受累了，我不能不管。殷青他如今已经疯魔，不能用常人理解来理解了。两位姐姐交给我吧，不能让我们的海神世家数千年毁于一旦啊！贪狼破军交相辉映，我真的想毁灭风神榜，来不及了，走。如果我将风神榜炼化，小小击飞，又有何惧？天上天下，岂不是唯我独尊？<笑>众神归位，众仙因商不道，忘不正，天下无责，不可无罪，流杀。殷青，几千年的恩怨，该了结。喂，你别欺人太甚！拜，我不信，我殷商永不会拜。老公，春宵苦短，我们。啊！别着急